miserable. Aliposema neno tu ndio aliamini na alikaleta ushindi katika maisha yake. Huyo mpendwa. Kusoma vitabu mingi sana si ndio umetoboa. Baadhi wewe acha kusoma scripture kwa hapa. Ana baadhi ya watu wanaingia kuhusu masomo. Masomo ni sawa. Ngoja acha kusomea mbili 12 12 12. Hiyo pia ujeni yako. Mbili 12 12 baada ya Mungu anayajua nasema hivi Tena saidi ya wewe mwanangu kupari maonyo hakuna mwisho wote wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana uchosa mwili Haleluya Acha nikurudie Tena saidi ya wewe mwanangu kupari maonyo hakuna mwisho wote wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana uchosa mwili. Haleluya. Kwa hiyo unaweza kama watu wamefanikiwa kwa sababu umeandika mtaa mwingi. Mungu amekubati hiyo roho ya kutunga na kufanya nini? Ni sawa. Umesoma saidi ni sawa. Lakini matokeo ya hiyo tunataka kujua mzigo wako. Kusoma sana kuna chokesa mwili. <laughs> Praise the name of the living God. Yaani kutunga vitabu mingi haitamaanisha umebarikiwa. Kusoma sana haitamaanisha umebarikiwa. Ndio nimekwambia hata kama ukutani na suduka na kwa sababu kwanza watu walikuwa wamesoma sheria. Acha nikuongea kitu unasikia mmm turudi hapo. Amekula. Wacha unaisoma yeye amesoma na ameikula iko ndani yake. Hata tumio Nini kusoma hapa kitabu iko ndani imechanika ndani ukienda kuongea unaona mkono umeinuliwa hapa kujaenda sawa hebu rekebisha rudio tuambie hapo wamesoma hakuna usaidizi baada ya msingi ya Bwana Yesu haiko ndani yao praise the name of the Lord msingi mkristo ni msingi familia mingi hata ukiangalia walioelewa kwa msingi biovu hiyo ndio misingi na katika misisi hapo na inaenda na waio paatika wakaleo katika misingi mizuri wanafurahikia ndio nasikia wengi wakisema na ni kweli tarakoma misingi inaelewa siwezi nikakubali watoto wangu hiyo hiyo misingi maana unajua vile ulichuta unajua vile ulipitia unajua sisi changamoto sasa maana wewe umetumika kwa hiyo miovu au ni waka kikucha atasherekea Salamu kwa Mungu. Turudi mati sasa. Wapendwa. Hii maneno ni ya muhimu sana katika maisha yetu. Praise the Lord of God. 26. Kila sikia hayo maneno yangu. Mati sasa tu sisi. Asikia hayo maneno yangu. Asiyofanye atafanishwa na mtu mbavu aliyochenga nyumba yake chini ya mchana. Mvua ikanyea sababu iko ya kata. Pepo sikavuma sikaipiga. Nyumba ile changuka na anguko lake likawa kubwa. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, makutano walishanga mundo kwa mafundisho yake. Kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwingine, ah, amu wala si kama uandishi wao. Ni kweli. Alikuwa akiwafundisha kama mtu aliye na amu, alikuwa na mamlaka. Na anaelewa, anachuo sipo ya sita maneno haya. Hakuna mahali ambapo utakapo elekea. Hebu tuone nao katika first Corinthians verse Corinthians chapter 3 verse 10. Wa Korinto wa kwanza tatu msari wa kumi. Kwa kadiri ya neema niliyopewa mimi kama mkuu wa wachezi mwenye kima na niweka msingi na mtu mwingine anacheka juu yake lakini kila mtu angalie chizi anavyochenga juu yake. Eh, hey, sasa ile tutafurahia saidi. Paulo anasema kwa kadiri ya neema Mungu alinipatia mimi kama mkuu wa wachezi mwenye kima na niweka msingi na mtu mwingine anacheka juu yake. Lakini kila mtu angalie vile anacheka juu ya msingi. Paulo na watana wale matokeo ya Kristo katika 
maisha yao kama msingi ulio imara na ulio sawa anawaambia kama mimi mkuu wa wachezi kwa neema niliyopewa na Bwana nimeweka msingi na mtu mwingine anataka kujenga juu lakini kila mtu angalie kadri vile anavyochenda chuo ya huu msingi ili hapa ndio nilikwambia tunaweza kuwa tunamuelewa Kristo kwa umoja tunaabudu mahali pamoja lakini matokeo yako na msingi wako inatuonyesha wewe matokeo yako katika matendo inatuonyesha wewe msingi wako uko katika pande gani wewe ni mkristo bwana kwa hivyo Paulo anamaanisha si lazima ucheke tu yale msingi ameweka na ufanikiwe lazima utumie akili lazima ukue na hekima lazima ukue na ufahamu kuchenga tu ya huu msingi hiyo inoa hapo ni Kristo haleluya katika maisha yetu mwetu si ni Mungu atusaidie tukue na ufahamu wa kumuelewa Kristo na kumuishia unajua msema ninajua Yesu Kristo ni bora na mokosi ndani yangu sio shida Shida ni kumuelewa sahihi na kumjua hata Filipi chapter 3 verse 10 Paulo anasema nataka kumjua eh hey, praise the name of the living God Hebu tuangalie Filipi chapter 3 verse 10 Filipi chapter 3 Ili mjue yeye na uweze kukumbuka kwake na ushirika wa mateso yake ni kibananishwa na kufa kwake ili ni mjue Paulo anasema ili ni mjue hey, sio kusema tu Yesu ni bwana sio kusema tu hapana kumjua unapomjua umemuelewa utatembea pamoja naye si ni bwana Yesu akupatie ufahamu wa kumjua yeye na kumtumikia na kumuishia Prisene moto hivi kwa kumchua eh hata Psalms 103 Psalms 103 verse 7 Amosi sana sote kwa Moses anasema Yeye mchulisha Musa nchi ya zangu na matendo yangu katika Israeli kuna tofauti ya mtu anaweza kuonyesha nchi zake kumchua na kuna tofauti ya matendo. Kwa hivyo kumjua ni saidi kuliko matendo. Please remember the living God. Unapomjua utapewa historia mtu anasema huyu mtu ninamjua hata kwao. Ninajua pia alizaliwa, ninajua mwaka wake, ninajua nini. Uko na habari yake. Lakini matendo unaweza ukayasikia. Kwa hivyo aliyomjua karibu na yeye kuliko yule ambao ni wa matendo. Tuko wakorinto, turudi wakorinto. Turudi wakorinto. Tatu kumi wa kwanza. Tuko katika wakorinto wa kwanza tatu mstari wa kumi Paulo anasema nimechenga hii msingi na hakuna mtu mwingine anayechenga juu yake. Lakini kila mtu anaangalia chini ya nini chenga juu yake. Kumi na moja maana msingi mwingine hakuna mtu awezae kuweka isipokuwa ni ule uliokuisha kuwekwa yani Yesu Kristo haleluya Paulo anawaambia fahamu hivi hata kama mtashiria mchifanya nini hakuna msingi mwingine ambao utakayewekwa juu ya huyo sawi wetu kwanza yani Kristo Yesu mwana wa Mungu aliyai tena yako unamjua Kristo. Bali kumsema tu. Vitu zingine matokeo yamekata, matokeo ni maovu, tabia ni povu. Vitu tunatoa hatukui, hatubadiliki. Si kama Mungu atatuwasia tufanikiwe na tunuliwe. Ni shingi yetu. Si msuri. Lazima ingolewe. Deposit kaza kuchekwa. Tu ya msingi msuri. Lakini kama mtu akichenga chuo ya msingi huo, ga hapo au fedha au mawe ya kamani, 
au miti au majani au manyasi kazi ya kila mtu itakuwa ndai tati maana siku hii itaidhisha kwa kwa yafunuliwa katika moto na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani kazi ya mtu aliyoichenga juu yake ikitaa atapata thawabu wapendwa kazi ya kila mtu itajaribiwa kupitia kwa moto je msingi huu na ndani ya maisha yako ni msingi wa Kristo ama ni msingi wa nani please let me tell you god maana tunasubiri na kutezwa kwa matokeo na kuna watu hawaki yani watoto wa kiozi kuzote Paulo wala msimuze katika verse 3 ndani chapter 3 anasema atasifai kunena nyinyi kama watu wazima na bali ndio kunena nyinyi kama watoto wachanga wenye wanafaa maziwa amtatosha mfupa uongo eh munafaa maziwa ni na watoto sababu wangu vieni pada mchapanda kwa sababu matokeo inatuonyesha misingi yenu ni mioyo Paulo akawa mfano wa kuchenga Kristo si kwa kuisa kasema ndani yangu kama mzingi niliyoche hebu sikiliza watu wengine hata katika celebration hata katika injili wameokoka wengine pastors wengi watumizi viongozi na mikonesi nini lakini mzingi sikiliza injili Paulo alitua Philippians chapter 1 verse 15 Philippians chapter 1 verse 15 inasema kwa Filipi 1:15 Mhm. Wewe wanaupiri ya pale ya Kristo kwa sababu ya usuta na vitina. Na wengine kwa nia njema. Sisi hao wanaupiri kwa pendo kwa kichwa ya kuwa nimewekwa ili nitetee nchi. Eh? Sikiliza sabiti. Pale wengine wanamhubiri Kristo kwa vitina wala si kwa moyo mweupe <laughs> wakidani kuongeza dhiki za kufungwa kwangu kwa hivyo usiona wakiumbiwa wakutishe usiona wakisema haleluya wakutishe paulo anasema wengine wanaubiri kristo kwa vitina ili wakitaka mateso yangu yakazidi na vivungo zangu sitazidi kukazwa Praise the Lord the living God Kwa hiyo lazima tuone maneno kama hiyo wapendwa wa Bwana Misiki kwa sisi yangu mtu atasimama hata pia aibu kuubiri ya pale ya msalaba akiwa misiki imepomoka na pale mtoma hata Mungu kusema haleluya Yesu ni Bwana atasema lakini wengine ni kwa vitina wengine ni kusuta Paulo anasema hivi 18 ya kuru nini lakini kwa nia sote kiwa ni kwa ira au kiwa ni kwa kweli Kristo anahubiriwa na kwa hiyo na nifurahi na nitafurahi Paulo akasema watu wende kwa sisi ni ngumu maana misingi yao wengine ni miofu kwa hali yote akibiri kwa uzuri ana ubiri kwa paya wacha tu Paulo Kristo atatukuzwe kati ya watu wengi kwa hivyo usione kila pango kila mikutano kwa sababu inasema Yesu ni Bwana wengine wana ubiri Kristo kwa nia mbaya wengine wana ubiri kwa vipida wengine wana ubiri kwa usuta na vitu mingi katika maisha yao wao si ni Mungu akusaidie eh ubiri Kristo jinyo upe kwa wewe mweupe ili hapo neno linatibidisha wa kwa msaidi wa Kristo Yesu mwana wa Mungu aliyae na wakati Paulo anasema wengine na ubiri jili kwa suda wengine kwa kwa, kwa vitina na nini anajua au watu pia kuna zile mbeu wanapanda kati ya watu ndio Yesu akasema Matthew chapter 15 verse 13 twende bali tumaliza tu Matthew chapter 13 Matthew 
Wacha tuanzie 12. Matthew 12:13. Pipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia wachoe hapo mafarisi zao waliposikia neno lile walichukizwa kiza bila naambiwa mafarisi zao kuna hapo waliposikia hiyo neno walichukizwa kwa hiyo inamaanisha ili njii tunahubiri hata kama watu wote tunatembea na maneno yanafanyika kuna wengine akikukuta kwa namba mbaya atakubaliza wanakuletea pale wanamwambia ili njii unahubiri wanachoa Wayaudi wa kupendi please remember the reading code Yesu Kristo akawaambia 13 Yesu ni mzuri akajibu akasema kila pando asio nipanda baba yangu kwa mbinguni nitakwenda watu Yaani kwa maanaisha hiyo ni babako na si baba yangu aliyepanda majira yake yakivika yanamolewa watu Please remember the reading code ni kumaanisha kila mshiki mwofu ambao papa kuweka ama kukupanda utamolewa tu na kutoka ndani ya mshao kila pango papa yangu akulipanda lita molewa please speak the name of the living king kwa sababu kwa jingine galatia chapter 1 verse 6 Galatians chapter 1 verse 6. Kwa garantia. Kwa garantia moja msalo wa sita. Nibatiza dakika tatu tu nimalize. Moja msalo wa sita nasema. Na saa chapu. Ndafikia msalo wa 10. Galatians chapter 1 verse 6. Na saa chapu kwa kuwa mnamoacha upenzi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kiokie njiri ya namna nyingine wala si nyingine lakini wapo sikiliza msalimu wa saba sasa lakini wala si nyingine lakini wapo wawatapishao na kutaka kuigeuza nchi ya Kristo na baadhi lakini ichapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiria nyinyi nchi yote isipokuwa ili tusahubiri Paulo msiko alikuwa ameweka kanisa la Galatia. Anasema nimesikia kuna watu wamewaua wana kuja kuwageusa kutoka kwa imani kwa ile maneno aliyowafundisha. Paulo akanena msimamo wake katika Galatia akasema ikiwa kuna mtu atawahubiria nchi nyingine tofauti kuliko ile tusawahubiria arahaniwe. Ikiwa kuna mtu atataka kuwatoa katika msingi wa Kristo na kutaka kuwapandisha katika msingi mwingine araniwe. Kwa hiyo watu walipita kwa kuacha msingi mwema. Ukiwa msingi mwema na uache automatically unaharibiwa. Na msingi uko na nguvu. Msingi ndio matokeo ya kitu. Please remember the living God. Hata msingi wa mwanadamu ni mpango wa Mungu. Akasema siku ya sita nitaumba mwanadamu kwa mfano wangu eh msingi mwema chanzo pango mzuri wa Mungu kwa mwanadamu please let me go let me go kaidi wa pili ni kusema namna gani bwana anasema nchini tulia uopilia msingi tulia uweka ya Kristo ikiwa kuna mtu anakuja kumpiga pale nyingine tofauti kuliko hiyo Ayo malaika wao wana araniwe. Bana kuna msingi mwingine zaidi hapo. Zeke timo chapter 2 verse 3. Zeke timo chapter 2 verse 3. Inasema hivi. Wacha tuanze msari wa kwanza mpaka wa tatu. Zeke timo chapter 1 verse 23. Basi wewe mwanangu huo dali katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Na mambo yale uliyosikia kwangu mbele ya masaidi wengi ayo uliyakabidhi watu wa bibivu watakao kufaa kuwafundisha na wengine ushiriki ta pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu nataka kwa hapo scripture inasema kana kwamba na yeye uliyesikia kwa mko uyaweke mbele ya masaidi wengi uyakabidhi watu wa milivu misingi tuliyokuweka 
ya kuso dana ya mashako itangaze kwa watu wengine hivyo ili tuingie mikono kuweka watu imara kwa misingi ya kiungu usikatuka hapo hivyo hivyo ukiupilia please tell me the record ni mapapa wangapi ambao waliweka watoto wa spiritual fathers waliweka watoto wao kwa misingi miofu wakakimbia mtoto akajaribu baba akamwachilia sasa akupale mahangaiko kwa sababu aliharibu misingi ya baba na hapo kuna hata spiritual watoto wa kiroho ambao wetu walitoroka baba yao na ni mayatima Unasikia kusema mayatima mayatima na wengine ni mayatima na wachunga wengine wengi ni mayatima walitoroka mababa zao wa kiroho na wakaenda misingi waliyowekwa sasa wanaingia pale hii wanawekwa misingi nyingine ambayo pia ni tofauti lakini msingi wa kwanza ni wa muhimu kama ni wa Kristo Paulo anasema unapojenga juu ya hii msingi ambao nimeuweka kama mimi niliyopewa maarifa kama mimi mkubwa wa wachezi lazima uchelewe vizuri bado usipojenga vizuri eh mambo yataharibika na ndio naonaka kuna vitu vipo akiza kabla hujaamua ndani ya maisha yako misingi please let me tell you god misingi ya mimi sana hata watu wakiwa mwingine akiona mwingine akiwa misingi na asia pale wanaingia vitu hivi tunaogochea wakati wako kukamilifu wa kitu vike watu wanaenda kabla misingi ya kwanza piti Uliyesikia kwangu uyakabidi watu waaminifu na Mungu ni mwema hataki mimi yake pote pole uyakabidi watu waaminifu Zeke timu chapter 2 verse 1 to 3 Uyakabidi watu waaminifu Bana acha kama unapoteza muda unaendelea kupatia mtu asiye mwaminifu maneno na akitoka kwa mlango atabarizi hapo lakini ukikabidi mtu mwaminifu akapasa pasa hiyo uchungu. Praise the name of the living God. Hiyo lasta tukaza kuelewa. Hiyo hiyo second team of chapter 1 verse 5 to Juma. Chapter 1 verse 5 tunaangalia kuhusu mzingi. Hizo za team of mzingi nzuri ambao kuna Paul. Nikikumbuka hebu tuanze mstari wa 4. Wewe utumike katika service ndani ya saa hii kwambia nimetamani kukuona. Hilo litumika eh wengine walichoma wakaanza sikio wako wakakimbia. Ndio. Unasikia wametupaka wao mabasa wakachoma hizo nyumba. Wakachoma ndio ndio akaanza moto kiwaka. Dasa hata wakisirika plus mchungaji spiritual father wake ataki kumuona kwa sababu alichoma akaacha moto ikiwaka. Sasa sikiza msaada wa second chapter chapter one to slow. Nami natamani sana kukuona. Ni nani anayetamani kukuona kwa sababu ya utuma nzuri uliitoa kwa watu. Ni mzazi gani anatamani kuona mtoto wangu? Ukiona mzazi anasema, "Natamani kuona mtoto wangu." Huyo kuna ile anatenda. Paulo anaambia hivyo, "Nami natamani sana kukuona nikiyakumbuka machozi yako ili chai na furaha." Hapo five nikikumbuka imani uliyo nayo isiyo na unaviki eh hey! kwa hiyo kuna imani ya unaviki nikikumbuka imani uliyo nayo isiyo na unaviki watu wao kutumia maneno ya Mungu wanayatumia hadi ndio nakwambia matokeo ndio natoje sasa msingi wako ni mgani nikikumbuka wewe imani ile na usema na unaviki ambao ilitaa kwanza katika bibi yako roisi zoeli nasema hivyo na katika mama yako unique eh ilitaa kwanza kwa hiyo inamaanisha cha kimoteo amechukua kile kilichokuwa kwa mama yake kile kilichokuwa kwa watu wao amekichukua na anatembea na muziki Oh, na watu mahali amezaliwa wazazi wake 
nyumba ile inasema ambayo ilitakwa na katika bibi yako Luisi na katika mama yako Unique nami nasaliki wewe nawe unayo namba 6 kwa sababu hiyo nakukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekea mikono yao. Maana Mungu akuchukua na wewe uoga baada ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Ili kumalisha misingi ya Timotheo aliyoku misingi safi, misuri na anaishika na anatembea pamoja naye. Ndio naona foundation ndiyo natuletea shida foundation ni inaleta shida katika maisha ya watu wengi mpaka mzazi anaruka anasema huyu mtoto sijui hii tabia ametoa wapi mimi sikuweka watoto wangu misingi na mlai watoto wangu ni watoto wa kuheshimu watu si watoto wa kutuletea hii mbele za watu na mlai lazima tufikirie misingi mtoto ametoa wapi na hata spiritual fathers wana bao wamelewa watoto wazuri na wanadesa hiyo kazi nzuri wanafurahia sana akisema mtoto anaendea kukua hiyo mtoto iko sawa kazi ya Mungu inakuwa salama anafurahia sana lakini wana mtoto mtukutu matokeo hakuna aleti chochote amepotea ameweka baba yake wa kilo eh, practice ataki amsumbue eh na anahitaji msaada amanichiwe na ile bari wapendwa misingi baba ni baba haleluya haleluya baba ni baba kwanza wa akio kuna scripture bwana anipatia ndio ndio kupatia inasema wa unaweza kuwa na uharibu wengi lakini baba ni wangapi ni mmoja baba anakuwa na mmoja ndio watu wazake wanaweza kuwa na wengi. Kwa hiyo lazima wewe baba yako sawa sawa. Na baba akisema kitu aseme kana kwamba hiyo ari kwa sababu ya changamoto sio kuongeza na madharau, amefunga. Ni hivyo. Lazima uende ukisema baba nikubali ni kitendo. Tunaona Ruben baba yake katika Genesis 49:2 Yakubu anasema wewe mzalendo wangu wa kwanza utaenda habari na mara na fasiria na mara mwambia au utaenda habari kwa sababu uliingia katika unajizi sasa wewe laana inakufuata baba kuna mamlaka na nguvu ya kusungumusha vitu na wengine ndio naona wanakia wanafunga wakiomba Mungu pandoa huduma Mungu tusaidie au waongezeki au wapanuki kwa sababu walikimbia toka na kwa msingi waliowekwa na wengine wakatoka kwa madharau. By the way, baba yako aliyekushaa katika yale ya kuonekana na spiritual hata kama alikutenda maovu, ufai kutoroka kwa madharau. Please remember the living call. Au wewe ukikimbia kitivicho kiuza mikono, kuna siku utakutafuta. Kuna siku lazima utamtafuta. Bisasa baba yako anafuta ana kuja baba na haji atafanya nini eh kuna siku utamtafuta rana itakukimbiza please remember the living god wacha tuone msingi mwingine wa paulo tena kusoma siku moja na mbili actis 22 actis 22 msingi paulo alikuwa atakao msikia anasema mimi nimekuwa wachezi chapter 22 Walipokuwa kwamba anasema nao kwa lugha ya Kiebrania wakasiri kwa jamaza akasema namba 3 Mimi ni mtu wa Kiyahudi nasaliwa talizo mtu wa Kilichia ila nilielewa katika mchi huu miguu pala maliye nikafundishwa sehemu ya papa zetu kwa usahihi nikawa mtu wa kidaidi kwa Mungu kama nyinyi nyote mlivyo leo 
nitawaoni watu kwa njia hii hata kuwaua nikawafunga nikawatia gerezani wanaume na wanawake kama kwa mkuu naye alisudia hiyo na wasee kwa barasa wote pia ambao nalipokea barua kwao kuwapelekea ndugu kwani nikaanza masiki ili walete wale walio kwa huko at Jerusalem hali wamefungwa ili wadipiwe unasiapo ni kama anatoa testimony lakini hapo pia anasimulia kuhusu misingi yake aelewa chini ya mikono ya mtu anaitwa kama yeye akafundishwa seria sawa sawa anasema kwa kusaliwa ni mwingiliania eh sasa alipofundishwa haya maneno akayashika yakaingia ndani akawa na msingi na anajua Biblia sana tena na kutesa kama nilikufanya hivi alikuwa tayari amepitia chini ya mafundisho da biti abaelewa kuhusu sheria alifundishwa na akafundishika kwa hivyo msingi wake ni matokeo ya kile ambacho itatuonyesha matokeo kwenye na filo naka praise the lord the living god kwa hivyo wapendwa Paulo alikuwa mwanamke mtabiti kwa dakika msingi na katika kile kitu kuna mali alifundishwa. Sheria alishika. Sinipona tusedie neno la Bwana. Kipate nafasi katika maisha yetu. Ili tunaposa matunda tuwe kwa kisa bao wanayosaa matunda ya kuleta faida katika kingdom of God. Maana ni faida ya Mungu tukaweze kusaa. Lakini Uh, watu wengi nafasi ya kusaa matunda hakuna bwana Yesu aposiba hata nisome scripture ya mwisho nikimaliza Isaia chapter 26:50 paka 17 paka 18 usikima na kwa hapo makali wa Kristo ambao wanasema Yesu ni bwana lakini matokeo hakuna Isaiah chapter 26 verse 15 to 18 Isaiah 26 Biti tuiti Umeliongea umeliongeza hiyo taifa Bwana umeliongeza taifa wewe umetukuzwa umeipanua mipaka yote ya nchi sisi Bwana katika dhambi zao walikwenda kwako waliomba maombi mengi wakati wa dhambi yako ipo kwetu yao 17 kama vile mwanamke mwenye mimba anayekaribia wakati wake wa kuzaa alivyo na utungu na kulia kwa sababu ya maumivu yake ndivyo tulivyokuwa sisi mbele zako ee bwana sikiliza kwa nani tumekuwa na mimba na tumekuwa na utungu tumekuwa kama kwamba tumesaa upepo atukufanya wokovu wote duniani wala awako awako anguka wakao duniani kwanza kwa nani nizungumza sana tumekuwa na mimba tumekuwa na utungu tumekuwa kana kwamba tumesahau upepo atukufanya wokovu wote duniani hatu tumekia hiyo hali yenye uko na fault mimi uko na salvation kama tunayaka kuna mimba tunachukua maombi mengi tunaomba utungu tuko nao tunapoelekea kuzaa tunasaa upepo kwa nini usahau upepo na misingi yako kama iko sawa ili na maanisha lazima ujite mkutano na Mungu uulize ni wapi maneno yako yameharibikia msingi sasa hapo rudi angalie zile mbeu ninapo tumesongozia ama ni nini ama ni mbeu kwa njia nasikia mimi tunasema haleluya haleluya bingu ni kwa baba tunaenda lakini <laughs> eh wazao hata wa Kristo kileta mradi kwa kanisa hiyo kitu tufanye maana nasema ndio pasa hata tumenyamaza sana kila wewe kutuambia maneno kama hiyo kwa tumeumia sana pasa analeta hiyo mradi wanasherekea mimi na staff kazi ni pitizo na kamati eh hey, wacha matokeo sasa yaanze kutokea hii viti inahitajika watu wanakuwa maadui na mchungaji ukienda kusema cha hiyo uli 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 ulichialika na huku sukumwa vita inatokea. Hmm? Anasema tu kwa haraka. 
misingi msingi unaweza ukakuletea hapo utakufanya ufokwe na haraka kusema kitu lakini mtimizi bwana yesu aposiba eh utaharakiza maana ndio ujio wangu katika mwamba lakini matokeo shida isikuja ni tunasoma utaibudia tena kana kwamba mko na mimba mko na tubu wa kusaa lakini mlipotarajia kusaa watoto mlisahau pepo baada ya salvation hiyo ama ukovu wenu hakuna kitu ilileta katika dunia by the way hata kama tusimama kumwambia bwana nipe 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 ne? na hata yeye atasimama ndio hata ndio akupige nipatie wenye umeleta katika kingdom of god ni wangapi eh anaweza kufungulia kitabu akwambia hata unaishi kwa sababu ya neema unaendelea kusema nipe nipe kuna maneno tunavaa kukumbuka na neno yetu kuanzia siku ya leo Mungu atusaidie misingi yetu ikawa mizuri tukue kama mbeu ya anguka katika roho wa mzuri ikakuwa ikashaa kwa hiyo matokeo ya kukisha ile katika msingi mzuri ni matunda ukisoma sana msilele ni fasiri na uza misingi ya wenye haki itengizwe mwenye haki wangu atasimama wapi Mungu asubiri na watu wengine anasubiri mwenye haki mwenye haki ni mbona Mtu huyo ambao misingi yake za mbeu yake hii anguka katika rutuba mzuri ikakuwa ikamea na ikaja kusaa nyingine wapendwa kile mwongo mwenye uko na saa uanze kusaa katika ufalme wa Bwana utasa wake uka kuondoke ukaanza kusaa matunda ukawe unapochukua mimba misikali itakuwa kwa sababu zinazoelewa lazima ni mwenye misingi chema moja tisa na kumi anasema nimekutuma kumoa kwa haribu pia kuchenga nataka tusimame na miguu yetu tunapotumia hiyo vas chenga maya chapter 1 verse 9 and 10 ama zekel kolitianes chapter 10 and verse number 4 tukaweze kwambia bwana tusaidie kwa haribu bi misiki ni hofu ili tukawe ndani yetu kuchenga misingi Misuri. Praise be the name of the living God. Tumwe nataka mpendo tutende mbele za Bwana. Amwambie Bwana nisaidie kuchenga misingi mizuri. Wewe kile msingi inatoa dhibu, inatoa ribu. Ni ile ambayo tuliyowekwa. Inatuzumbua kile katika jamii, kile katika wapi? Misito na migumu inatuweza na kuangaisha. Sivaende mbele za Bwana amwambie Bwana nisaidie katika jina la Kristo Yesu Bwana Yesu nisaidie katika jina la Yesu Kristo kimoa na kwa libu kila misingi miovu nikitumia hiyo sira katika Jeremiah chapter 1 verse number 9 na tena kila msingi wote Bwana wa hofu ambao ndani ya maisha yangu ina nichamtaja inaoleta matokeo yasiyokufaa na mtu Bwana Yesu kaingilie na ukaimoe katika jina la Kristo Yesu Bwana kiondoa Mungu ali hai nisaidie maana itachukua mkisa mata kaisa matunda mkisa aleta ushindi katika jina la Mungu mkisa mata kaisa matunda kwa jina la Kristo Yesu pokeo tukumbuke okay, heshima Bwana Yesu ninakushukuru uende katika hizi mbegu ile yenye yanguka chiani yenye yanguka katika roho wa mzuri yenye yanguka kwa miiba yenye yanguka katika uchanga ulio katika mwamba uende kwa moja yao sio mwambie Bwana kama mbona chia mwamba akumoe katika hiyo mbegu ya mbuga chia ya mwamba diposa akakupande katika mahali pazuri katika jina la Yesu Kristo Bwana mungu pokea heshima mungu tukumbu kwa sababu ya incha na chini ya siku ya leo umetenda mema katika maisha ya mtu tusaidie Bwana tumoa kila msingi miovu msingi sio tuuzu kusaa matunda katika jina la Yesu Kristo Bwana mungu aliye Paulo akasema nimechenga msingi ya chini yake hakuna mwingine atakaye weza kuchenga sina maarifa wacha kuona Yesu katusaidie msingi ulio imara